മരം വിഴുങ്ങികളെ സംരക്ഷിക്കുന്നത് ആര് മരമുറി വിഷയത്തിൽ എല്ലാ വകുപ്പുകൾക്കും ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ടെന്ന് മന്ത്രി കെ രാജൻ വനം റവന്യൂ വകുപ്പുകൾ തമ്മിൽ ഭിന്നതയില്ല നല്ല ലക്ഷ്യത്തോടെ ഇറക്കിയ ഉത്തരവിനെ ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്തു ഉത്തരവ് പുതുക്കിയിറക്കുമെന്ന കാര്യത്തിൽ സർക്കാർ തീരുമാനമെടുത്തിട്ടില്ല കർഷകരുടെ ആവശ്യം കൂടി പരിഗണിച്ചുള്ള ഉചിതമായ തീരുമാനമുണ്ടാകുമെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു ഇതിനെ മറയാക്കാണ് ദുരുപയോഗം ചെയ്യുകയും ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യാണ് അല്ലാണ്ട് ഉത്തരവിൻ്റെ പ്രശ്നം അല്ലാതെ ആ കാര്യത്തിലുള്ളത് അന്വേഷണം നടക്കട്ടെ പേടിക്കാനൊന്നുമില്ല ഭയപ്പെടേണ്ട ഒന്നുമില്ല പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം കേരളത്തിൻ്റെ നിയമസഭയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബന്ധപ്പെട്ട മന്ത്രിമാരും അക്കാര്യം മുൻമന്ത്രിമാരും അക്കാര്യം ആവർത്തിച്ച് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് എല്ലാ വകുപ്പുകളും അക്കാര്യത്തിൽ ഒരുപോലെ ബാധ്യസ്ഥരാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും അക്കാര്യത്തിൽ സൂചിപ്പിക്കാനില്ല ഒന്നും ഒന്നും അങ്ങനെ റവന്യൂ വകുപ്പ് മാത്രമായി ഏതെങ്കിലും മുൻപിനയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നമില്ല മന്ത്രിമാരോ വകുപ്പുകളോ തമ്മിലുള്ള ഒരു തർക്കമോ പ്രശ്നമോ ആയിട്ട് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകേണ്ട ഈ മറയാക്കി ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അന്വേഷണത്തിന് വിധേയമാകും സൈത്ത് ചേരുന്നു സൈത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് മന്ത്രിയുടെ വിശദീകരണങ്ങൾ ഈ മരമുറി വിവാദത്തിൽ സർക്കാരിന്റെ ഉന്നതതല അന്വേഷണം നടക്കുകയാണ് ഇതിനിടയിലാണ് റവന്യൂ വകുപ്പ് നേരത്തെ പിൻവലിച്ച ഉത്തരവ് പരിഷ്കരിച്ച് പുതിയ ഉത്തരവ് ഇറക്കും എന്ന സൂചന ഉണ്ടാവുന്നത് കാരണം അവിടുത്തെ ജനങ്ങളുടെ പൊതു ആവശ്യമാണ് പട്ടയഭൂമിയിലെ മരം മുറിക്കുക എന്നത് പക്ഷേ ആ നേരത്തെ ഇറക്കിയ ഉത്തരവിനെ ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്ത് ചിലരത് ഉപയോഗിപ്പിച്ചിരുന്നു ഇതോടുകൂടി അവിടുത്തെ ജനങ്ങളുടെ അവസരം നഷ്ടമായി എന്നതാണ് നിലവിലെ സാഹചര്യം ഈ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഉത്തരവ് പുതുക്കിയിറക്കുന്ന കാര്യം റവന്യൂ വകുപ്പ് പരിഗണിക്കുന്നു എന്നതാണ് സൂചന ഇത് സംബന്ധിച്ചാണ് റവന്യൂ വകുപ്പ് മന്ത്രി നിലപാട് വ്യക്തമാക്കുന്നത് സർക്കാർ ഇക്കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമെടുത്തിട്ടില്ല പക്ഷേ അവിടുത്തെ ജനങ്ങളുടെയും കർഷകരുടെയും ഒക്കെ താല്പര്യം പരിഗണിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു തീരുമാനമുണ്ടാകും എന്നതാണ് റവന്യൂ മന്ത്രി നൽകുന്ന സൂചന ഒപ്പം തന്നെ ഇക്കാര്യത്തിൽ സി പി ഐ നേതൃത്വവും വിശദമായ പരിശോധനയ്ക്ക് തയ്യാറാവുകയാണ് കാരണം സി പി ഐ കൈകാര്യം ചെയ്തിരുന്ന രണ്ട് വകുപ്പുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ആരോപണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ മന്ത്രിമാരുടെ അടക്കം വിശദീകരണം കേട്ടുകൊണ്ടുള്ള തുടർ ചർച്ചകളിലേക്കും പരിശോധനയ്ക്കും സി പി ഐ നേതൃത്വവും സി പി ഐ നേതൃത്വവും നീങ്ങുന്നുണ്ട് അടുത്ത ദിവസം ചേരുന്ന യോഗങ്ങളിലൊക്കെ ഈ വിഷയത്തിൽ വിശദമായ ചർച്ച നടക്കും ഇതാണിപ്പോൾ റവന്യൂ മന്ത്രി വിശദമാക്കുന്ന കാര്യം നല്ല ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടി പുറത്തിറക്കിയ ഒരു ഉത്തരവിനെ ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്താണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടായത് ഒപ്പം തന്നെ മന്ത്രിമാർക്കിടയിൽ ഇക്കാര്യത്തിൽ ആശയക്കുഴപ്പമില്ല വകുപ്പുകൾക്കിടയിൽ തർക്കമില്ല തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളും റവന്യൂ മന്ത്രി വിശദീകരിക്കുകയാണ് ശരി സജിത് മരം കൊള്ള വിവാദം ചൂടുപിടിക്കുമ്പോഴും പട്ടയഭൂമിയിലെ സംരക്ഷിത മരങ്ങളുടെ കണക്കില്ലാതെ റവന്യൂ വകുപ്പ് കോടിക്കണക്കിന് രൂപ വില വരുന്ന മരങ്ങളുടെ കണക്കെടുപ്പ് ഇനിയെങ്കിലും സർക്കാർ നടത്തണമെന്നാവശ്യമാണ് ഉയരുന്നത് വയനാട് ജില്ലയിൽ മാത്രം പട്ടയഭൂമിയിൽ കാൽ ലക്ഷത്തോളം ഈട്ടിത്തടികളുണ്ടെന്നും ഉണങ്ങിയതും വേണ്ടതുമായ ഈട്ടിത്തടികൾക്ക് മാത്രം ഏകദേശം അഞ്ഞൂറ് കോടി വില വരുമെന്നുമാണ് കർഷക സംഘടനകളുടെ കണക്ക് റവന്യൂ ഭൂമിയിലെയും റവന്യൂ പട്ടയഭൂമിയിലെയും മരം കൊള്ളയ്ക്ക് പതിറ്റാണ്ടുകളുടെ പഴക്കമുണ്ട് ഇത്രയേറെ വിവാദങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടും റവന്യൂ പട്ടയഭൂമിയിലെ സംരക്ഷിത മരങ്ങളുടെ കണക്കെടുപ്പ് ഇതുവരെ നടന്നിട്ടില്ല സ്വകാര്യ വ്യക്തികളുടെ കൈവശമുള്ള പട്ടയരേഖകളിൽ മാത്രമാണ് മരങ്ങളുടെ കണക്ക് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ഇത് ക്രോഡീകരിക്കാൻ പോലും റവന്യൂ വകുപ്പ് ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല റവന്യൂ പട്ടയഭൂമിയിലെ മരങ്ങളുടെ വൃക്ഷവില അടയ്ക്കാത്തതും സർക്കാർ റിസർവ് ചെയ്തവയും പട്ടയം അനുവദിച്ച കാലത്ത് ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതുമാണ് ഇപ്പോൾ കാണുന്ന കൂറ്റൻ ഇടി തേക്കുമരങ്ങളും ചന്ദനവും ഇനിയെങ്കിലും മരങ്ങളുടെ കണക്കെടുക്കണമെന്ന ആവശ്യമാണ് ഇപ്പോൾ ഉയരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വിവാദം വന്ന സ്ഥിതിക്ക് നാളുകളിൽ ഇത് ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇതിന്റെ ഒരു സെൻസസ് നടത്തിക്കൊണ്ട് ഒരു ഡാറ്റാ ബേസ് സൂക്ഷിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതായിരിക്കും വയനാട്ടിലെ മൂന്ന് താലൂക്കുകളിലെ റവന്യൂ പട്ടയഭൂമിയിൽ മാത്രം ഇരുപത്തി മൂവായിരത്തോളം ഈട്ടിമരങ്ങളുണ്ട് ഇതിൽ രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്നെണ്ണം വീണു കിടക്കുന്നു ഉണങ്ങിയതോ കേടുപിടിച്ചതോ ആയ എണ്ണായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തിരണ്ടെണ്ണം ഈട്ടിമരങ്ങളുണ്ട് ഉണങ്ങിയതും വീണതുമായ മരങ്ങൾക്ക് മാത്രം ഏകദേശം അഞ്ഞൂറ് കോടി രൂപ വിലമതിക്കും ഏഴായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ഈട്ടിമരങ്ങൾ പൂർണമായും വളർച്ചയെത്തിയതാണ് വയനാട് റവന്യൂ പട്ടയഭൂമി കർഷക സംരക്ഷണ സമിതി നേരത്തെ നടത്തിയ കണക്കെടുപ്പിലാണ് ഇത്രയും വിവരങ്ങളുള്ളത് രതീഷ് വാസ്ദേവൻ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ വയനാട് കൈക്കൂലി ആരോപണത്
ഈട്ടിക്കടത്ത് കേസിലെ മുഖ്യപ്രതി റോജി അഗസ്റ്റിൻ പുറത്തുവിട്ട ഓഡിയോ സന്ദേശത്തിൽ കൈക്കൂലി വാങ്ങിയെന്ന ആരോപണം നേരിടുന്ന സൗത്ത് വയനാട് ഡി എഫ് ഒ രഞ്ജിത്ത് കുമാറാണ് രണ്ടാമത്തെ ആൾ മുട്ടിൽ മരം കൊള്ള നടത്തിയ സംഘത്തിന് വേണ്ടി ഒത്തുകളിച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ നടപടി ഉണ്ടാകുമെന്ന് പലതവണ വനമന്ത്രി എ കെ ശശീന്ദ്രൻ ആവർത്തിച്ചതാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥന് ഇഷ്ടാനുസരണം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്ന തെറ്റിദ്ധാരണയുണ്ടെങ്കിൽ ആ ധാരണ തിരുത്തണമെന്ന സന്ദേശമാണ് ഈ നടപടിയിൽ ഉണ്ടായത് രണ്ടുപേരും ജോലിയിലിരിക്കെ അന്വേഷണത്തെ സ്വാധീനിക്കപ്പെടാനുള്ള സാധ്യത തള്ളിക്കളയാനാകില്ലെന്ന് പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകരുൾപ്പെടെ ആശങ്കപ്പെടുന്നുണ്ട് പ്രതികളുടെ അറസ്റ്റ് വൈകാനുള്ള കാരണം ഇതാണെന്ന് ആക്ഷേപമുയർന്നിട്ടുണ്ട് എസ് വിനേഷ് കുമാർ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കോഴിക്കോട് ജൂൺ പതിനാറിന് ശേഷം സംസ്ഥാനത്ത് കൂടുതൽ ഇളവുകൾക്ക് സാധ്യത ഓട്ടോ ടാക്സി സർവീസുകൾ അനുവദിച്ചേക്കും ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റിവിറ്റി നിരക്ക് കുറയുന്നതിനാലാണ് ഇളവുകൾ പരിഗണിക്കുന്നത് ഇന്ന് ട്രിപ്പിൾ ലോക്ക്ഡൌണിന് സമാനമായ നിയന്ത്രണങ്ങൾ തുടരുകയാണ് രാവിലെ മുതൽ പോലീസ് പരിശോധന കർശനമാക്കിയിട്ടുണ്ട് വിവരങ്ങളുമായി തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നും ഉമേഷാണ് ചേരുന്നത് ഉമേഷ് ഇന്നത്തെ നിയന്ത്രണങ്ങൾ എങ്ങനെ പുരോഗമിക്കുന്നു പതിനാറാം തീയതിക്ക് ശേഷമുള്ള ഇളവുകളുടെ സാധ്യത എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇന്നലെ മുതലുള്ള സമാനമായ നിയന്ത്രണങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇന്നും തുടരുന്നത് ശക്തമായ പരിശോധന റോഡിലുണ്ട് റോഡിൽ എല്ലാ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിലും ഒന്നിലധികം പോലീസുകാർ ബാരിക്കേഡുകളടക്കം സ്ഥാപിച്ചുകൊണ്ട് പരിശോധന നടത്തുന്നുണ്ട് അവശ്യ കാര്യങ്ങൾക്കല്ലാതെ അല്ലെങ്കിൽ സത്യവാങ്മൂലം കയ്യിൽ കരുതാതെ യാത്ര അനുവദിക്കുന്നില്ല നിലവിൽ അവശ്യ സർവീസുകൾ മാത്രമാണ് അനുവദിക്കുന്നതും കൂടാതെ മറ്റ് കടകൾ ഹോട്ടലുകൾ എന്നിവ ടേക്ക് അവേ പോലും ഹോട്ടലുകളിൽ നൽകുന്നില്ല ഹോം ഡെലിവറി മാത്രമാണ് ഹോട്ടലുകളിൽ നിന്നും മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും നൽകുന്നത് എന്തായാലും പരിശോധന ഇന്ന് കർശനമായി തുടരും നാളെ മുതൽ ടി പി ആർ ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് നിരക്ക് കുറയുമെന്നാണ് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത് കാരണം കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലെല്ലാം അതിൻ്റെ ഒരു ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് നിരക്ക് കുറയുന്നതിൻ്റെ ഒരു സൂചനകൾ കാണിച്ചിരുന്നു ഒരുപക്ഷെ അത് ഈ രീതിയിൽ തുടരുകയാണെങ്കിൽ പത് പതിനാറാം തീയതിക്ക് മുൻപ് തന്നെ ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് നിരക്ക് കുറയുമെന്ന് കണക്കാക്കുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പതിനാറാം തീയതിക്ക് ശേഷം കൂടുതൽ ഇളവുകൾ വരാനാണ് സാധ്യത ലോക്ക്ഡൌൺ സമ്പൂർണമായി പിൻവലിക്കണമെങ്കിൽ ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് നിരക്ക് അഞ്ചിൽ താഴെ എത്തിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരുടെ ആവശ്യം പക്ഷേ നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ ജനങ്ങൾ കടുത്ത ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് പലരും ജോലിയില്ലാതെ കടുത്ത സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിലുമാണ് ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഈ രീതിയിൽ ലോക്ക്ഡൌൺ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകേണ്ട സാഹചര്യമില്ല കോവിഡ് വ്യാപനത്തിൻ്റെ ഒരു തോത് പഴയതിനേക്കാൾ കുറഞ്ഞിട്ടുമുണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് സർക്കാരിൻ്റെ വിലയിരുത്തൽ അത് സാഹചര്യത്തിലാണ് കൂടുതൽ ഇളവുകൾ വരാൻ സാധ്യത ഓട്ടോ ടാക്സി കൂടാതെ നിലവിൽ പ്രവർത്തനാനുമതി ഇല്ലാത്ത ബാർബർ ഷോപ്പുകൾ മറ്റ് തയ്യൽ കടകൾ അടക്കമുള്ളവയ്ക്ക് തുറക്കാനുള്ള അനുമതി നൽകിയേക്കും എന്തായാലും ആ സംസ്ഥാനത്ത് പരിശോധന ശക്തമായി തുടരുന്നുണ്ട് കോവിഡിനെ തുറന്ന വീട്ടുജോലിക്ക് ആളെ ആവശ്യമില്ലാതായതോടെ ദുരിതത്തിലായ ഒരു വിഭാഗമുണ്ട് പല കുടുംബങ്ങളുടെയും അത്താണിയായിരുന്നു അവർ തിരുവനന്തപുരം കരകുളം സ്വദേശി സുധയ്ക്കും കുടുംബത്തിനും പറയാനുള്ളതും അതുതന്നെയാണ് ഇത് കരകുളം സ്വദേശി സുധ മൂന്ന് പെൺമക്കളടങ്ങുന്ന കുടുംബത്തിന്റെ ഏക ആശ്രയം വീട്ടുജോലിയായിരുന്നു വരുമാന മാർഗം എന്നാൽ കോവിഡിനെ തുടർന്ന് അതും നിലച്ചു ഇതിനിടയിലുണ്ടായ വാഹനാപകടത്തിൽ സുധയുടെ വലതുകാലിനെ ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റു നാട്ടുകാരുടെ സഹായത്തോടെ ആദ്യ ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തി പണമില്ലാത്തതിനാൽ തുടർ ശസ്ത്രക്രിയ നടത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല അടിയന്തരമായി ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തിയില്ലെങ്കിൽ കാലിൽ അണുബാധയുണ്ടാകുമെന്നാണ് ഡോക്ടർമാർ നൽകിയ മുന്നറിയിപ്പ് അൻപതിനായിരം രൂപയാണ് ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ചെലവ് വീട്ടുജോലി ചെയ്താണ് മക്കളെ വളർത്തിയിരുന്നത് അവരെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം എന്റെ ഇതിലാണ് വേറെ ആരും സഹായിക്കാനൊന്നുമില്ല ഇപ്പോ രണ്ടാമത് ശസ്ത്രക്രിയ ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻഫെക്ഷൻ വരുമെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു മക്കളെ പഠിത്തത്തിന് ആവശ്യത്തിനും വേറെ ആരും സഹായിക്കായില്ല ഈ ഓപ്പറേഷനും കൂടെ കഴിഞ്ഞാലേ എനിക്കൊരു ജോലിക്ക് പോയി എൻ്റെ മക്കളെ വിദ്യാഭ്യാസ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നടക്കുകയുള്ളൂ മഴയത്ത് ചോർന്നൊലിക്കുന്ന അടച്ചുറപ്പില്ലാത്ത വീട്ടിലാണ് സുധയും മൂന്ന് പെൺമക്കളും കഴിയുന്നത് വായ്പ തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ കഴിയാത്തതിനാൽ
ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം രാജ്യത്ത് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനിടെ എൺപതിനായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തിനാല് പേർക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ്റി മൂന്ന് പേർ മരിച്ചു ഒരു ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തിരണ്ടായിരത്തി അറുപത്തിരണ്ട് പേർക്ക് രോഗം മാറി രാജ്യത്ത് ഇതുവരെ കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം മൂന്ന് ലക്ഷത്തി എഴുപത്തിനായിരമായി ഏറ്റവും കൂടുതൽ രോഗികൾ നിലയിൽ ചികിത്സയിലുള്ളത് കർണാടകയിലാണ് തമിഴ്നാടും മഹാരാഷ്ട്രയും കേരളവും രണ്ട് മുതൽ നാല് വരെയുള്ള സ്ഥാനങ്ങളിൽ കോവിഡ് പ്രതിരോധന സജീവനി ക്യാമ്പയിൻ സംസ്ഥാനത്ത് വാക്സിൻ ക്ഷാമത്തിന് താൽക്കാലിക പരിഹാരം ഇന്നലെ അഞ്ചര ലക്ഷം ഡോസ് കോവിഷീൽഡ് വാക്സിൻ കൂടി സംസ്ഥാനത്തെത്തി കേന്ദ്രം നൽകിയ മൂന്നര ലക്ഷം ഡോസ് വാക്സിനും സംസ്ഥാനം വാങ്ങിയ ഒരു ലക്ഷത്തി എൺപത്തി എണ്ണായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത് ഡോസ് വാക്സിനുമാണ് എത്തിയത് നാളെ മുതൽ വാക്സിനേഷൻ പുനരാരംഭിക്കും നിലവിൽ ഒരു ലക്ഷത്തോളം പേർക്കാണ് പ്രതിദിനം വാക്സിൻ നൽകുന്നത് അതിനാൽ ഇപ്പോഴെത്തിയ വാക്സിൻ നാല് ദിവസത്തേക്ക് മാത്രമേ ഉണ്ടാവൂ സംസ്ഥാനം ഓർഡർ ചെയ്ത കൂടുതൽ വാക്സിൻ വരും ദിവസങ്ങളിലെത്തും എന്നാണ് ആരോഗ്യവകുപ്പിന്റെ പ്രതീക്ഷ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ രൂപപ്പെട്ട ന്യൂനമർദ്ദം കൂടുതൽ ശക്തമായതിനെ തുടർന്ന് ഇന്നും സംസ്ഥാനത്ത് മഴ തുടരും വയനാട് പാലക്കാട് ഒഴികെ പന്ത്രണ്ട് ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു വടക്കൻ ജില്ലകളിൽ ഒറ്റപ്പെട്ട ശക്തമായ മഴ പെയ എറിക്സനെ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയതിന് പിന്നാലെ മത്സരം നിർത്തിവെച്ചതായി യു എഫ് എയുടെ അറിയിപ്പ് വന്നു ആരോഗ്യനില മെച്ചപ്പെട്ടെന്ന വാർത്ത വന്നതോടെ ഇരു ടീമുകളും കളിക്കാൻ തയ്യാറായി മത്സരത്തിൽ ഡെൻമാർക്കിനെ തോൽപ്പിച്ച ഫിൻലൻഡ് ചരിത്ര വിജയം നേടി റഷ്യയെ എതിരില്ലാത്ത മൂന്ന് ഗോളുകൾക്ക് തകർത്ത് ബെൽജിയം ഇരട്ട ഗോളടിച്ച റൊമേലു ലുഖാക്കു ആണ് വിജയശില്പി മനസ്സ് എറിക്സനൊപ്പമായിരുന്നുവെന്നും കളി മികവ് അദ്ദേഹത്തിന് സമർപ്പിക്കുന്നുവെന്നും ലുകാക്കു പ്രതികരിച്ചു ബെൽജിയം ലോക ഒന്നാം നമ്പർ ടീമിന്റെ കളി പുറത്തെടുത്തപ്പോൾ റഷ്യക്ക് അപ്പാടെ അടിതെറ്റി പത്താം മിനിറ്റിൽ ബെൽജിയം മുന്നിൽ റഷ്യൻ പ്രതിരോധ പിഴവ് മുതലെടുത്ത് ലുകാക്കുവിന്റെ ഇടങ്കാലനടി വിജയാഘോഷം ക്യാമറയുടെ ചെവിക്ക് പിടിച്ച് എറിക്സനോട് സ്നേഹം പങ്കുവച്ച് മുപ്പത്തിനാലാം മിനിറ്റിൽ രണ്ടാം ഗോൾ കാസ്റ്റാഗ്നേക്ക് പകരക്കാരനായി കളത്തിലിറങ്ങി ഏഴാം മിനിറ്റിൽ തോമസ് മ്യൂനിയറുടെ വക കളി തീരാൻ രണ്ട് മിനിറ്റ് ബാക്കി നിൽക്കെ അടുത്ത ഗോൾ മ്യൂനിയറുടെ ത്രൂ പാസ് വലയിലെത്തിച്ച് ലുക്കാക്കു മനസ്സു നിറയെ എറിക്സനായിരുന്നു ഓർത്ത് കരഞ്ഞു ഇരട്ട ഗോൾ മികവ് ഇന്റർ മിലാനിലെ സഹതാരത്തിന് സമർപ്പിക്കുന്നുവെന്നും മത്സരശേഷം ലൂക്കാക്കു മത്സരങ്ങൾ സോണി സ്പോർട്സ് ചാനലുകളിൽ തത്സമയം യൂറോകോപ്പ ഡെസ്ക് ന്യൂസ് എയ്റ്റി യൂറോകപ്പിൽ ഇന്ന് മൂന്ന് മത്സരങ്ങൾ വൈകിട്ട് ആറരയ്ക്ക് നടക്കുന്ന മത്സരത്തിൽ ഇംഗ്ലണ്ട് ക്രൊയേഷ്യയെ നേരിടും ഒൻപത് മുപ്പതിന് നടക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ മത്സരത്തിൽ ഓസ്ട്രിയയുടെ എതിരാളി നോർത്ത് മാസിഡോണിയയാണ് ഹോളണ്ട് ഉക്രൈൻ മത്സരം പുലർച്ചെ പന്ത്രണ്ട് മുപ്പതിനാണ് ഇംഗ്ലണ്ടിന് പ്രതികാരം തീർക്കണം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ലോകകപ്പിൽ ഫൈനൽ സ്വപ്നം തട്ടിയയറ്റിയ ക്രൊയേഷ്യയെ വീണ്ടും എതിരാളിയായി ഇംഗ്ലണ്ടിന് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു യൂറോകപ്പിൽ ഇന്ന് വൈകിട്ട് ആറ് മുപ്പതിന് നടക്കുന്ന മത്സരത്തിൽ ഇംഗ്ലണ്ട് പ്രതികാരം തീർക്കുമോ അതോ ക്രൊയേഷ്യ വിജയം ആവർത്തിക്കുമോ റഷ്യൻ ലോകകപ്പ് സെമി ഫൈനൽ റീലോഡർ ഇംഗ്ലണ്ടും ക്രൊയേഷ്യയും ഇന്ന് ന്യൂ വിബ്ലി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ വീണ്ടും മുഖാമുഖമെത്തും രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ലോകകപ്പിൽ കറുത്ത കുതിരകളായി ഫൈനൽ വരെ എത്തിയ ക്ര
സെമിഫൈനലിൽ ഒന്നിനെതിരെ രണ്ട് ഗോളുകൾക്ക് ഇംഗ്ലണ്ടിനെ തോൽപ്പിച്ചു ഈ തോൽപ്പിക്കുള്ള മധുര പ്രതികാരമാണ് ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ ലക്ഷ്യം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ലോകകപ്പിലെയും ഇത്തവണ പ്രീമിയർ ലീഗിലെയും ടോപ് സ്കോററായ ഹാരി കെയ്നാണ് പ്രധാന താരം ഫിൽഫോഡൻ മാർക്കസ് റാഷ്ഫോർഡ് റഹീം സ്റ്റെർലിംഗ് അടക്കമുള്ളവരും കെയ്നിന് കൂട്ടാകും അതേസമയം പ്രതിരോധത്തിലെ വീഴ്ച വലിയ തലവേദനയാണ് ഹാരി മെഗ്വേറുടെ പരിക്കാണ് കാരണം അൻപത്തിയഞ്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഒരു പ്രധാന ടൂർണമെന്റ് കിരീടമാണ് ഇംഗ്ലണ്ട് ലക്ഷ്യമിടുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ലോകകപ്പ് ഫൈനൽ കളിച്ച ക്രൊയേഷ്യയ്ക്ക് പിന്നാലെ നടന്ന മത്സരങ്ങളിലൊന്നും ആ നിലവാരം കാക്കാനായില്ല അതേസമയം മേജർ ടൂർണമെന്റിലൊന്നും ക്രൊയേഷ്യ ആരാധകരെ നിരാശരാക്കാറില്ല മുന്നേറ്റ നിരയിൽ മാൻസ്യൂകിച്ചിന്റെയും മധ്യനിരയിൽ റാക്കിറ്റിച്ചിന്റെയും അഭാവം നികത്താനാവാത്തതാണ് എന്നാൽ ലുക്ക മോഡ്രിച്ച് എന്ന സൂപ്പർ താരം മതി കളിമെനയാൻ കൂട്ടിനെ കൊവാസിച്ചും പെരിസിച്ചും ചേരുമ്പോൾ ഇംഗ്ലണ്ടിന് വീണ്ടും ഭയക്കേണ്ടി വരും മത്സരങ്ങൾ സോണി സ്പോർട്സ് ചാനലുകളിൽ തത്സമയം യൂറോ കോപ്പ ഡെസ്ക് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ മറ്റേ കായിക വാർത്തകൾ ഫ്രഞ്ച് ഓപ്പൺ വനിതാ കിരീടം ചെക്ക് താരം ബാർബോറ ക്രിസിക്കോവയ്ക്ക് ഫൈനലിൽ റഷ്യയുടെ അനസ്താസിയ തോൽപ്പിച്ചാണ് ബാർബറയുടെ കന്നി കിരീടം ഒന്നിനെതിരെ രണ്ട് സെറ്റുകൾക്കാണ് ബാർബറ ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞത് സ്കോറോ ആറ് ഒന്ന് രണ്ട് ആറ് ആറ് നാല് ഇന്ന് നടക്കുന്ന പുരുഷ ഫൈനലിൽ നൊവാക് ജോക്കോവിച്ച് ഗ്രീസ് താരം സ്റ്റെഫാനോ സിറ്റ്സിപാസിനെ നേരിടും കണ്ണൂർ പയ്യാമ്പലം ശ്മശാനത്തിലെ മൃതദേഹ സംസ്കരണത്തിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ ബീച്ചിൽ തള്ളിയെന്ന പരാതി പയ്യമ്പലം ബീച്ചിലാണ് ജെ സി ബിയിൽ കുഴിയെടുത്ത് അവശിഷ്ടങ്ങൾ തള്ളിയത് കോർപ്പറേഷന്റെ അനാസ്ഥയാണ് ഇതെന്നാണ് ആക്ഷേപം സൌദിയിൽ വാഹനാപകടത്തിൽ മരിച്ച നേഴ്സുമാരായ കോട്ടയം സ്വദേശി ഷിൻസി ഫിലിപ്പ് തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശി അശ്വതി വിജയൻ എന്നിവരുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ സംസ്ഥാനത്തെത്തിച്ചു തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവളത്തിൽ എത്തിച്ച മൃതദേഹം നെയ്യാറ്റിൻകര എം എൽ എ അൻസലിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഏറ്റുവാങ്ങി അശ്വതി വിജയന്റെ മൃതദേഹം ഇന്ന് സംസ്കരിക്കും കോട്ടയം സ്വദേശി നിഷിൻസി ഫിലിപ്പിന്റെ മൃതദേഹം നാളെയെ സംസ്കരിക്കും ഈ മാസം അഞ്ചിനാണ് സൌദിയിലെ കാറാപകടത്തിൽ ഇവർ മരിച്ചത് സ്വകാര്യ ബസ് വ്യവസായം സംരക്ഷിക്കാൻ സർക്കാർ ഇടപെടണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട പ്രതിഷേധവുമായി ബസ് ഉടമയും കുടുംബവും ബസിന് മുന്നിൽ പ്ലക്കാർഡുകളുമായാണ് പ്രതിഷേധം വ്യവസായം നിലനിർത്താൻ ലോക്ക്ഡൌൺ സമയത്തെ നികുതി ഒഴിവാക്കണമെന്നും ഡീസൽ സബ്സിഡി വേണമെന്നുമാണ് ആവശ്യം മൂന്നര വയസ്സുകാരി റെയിലിൻ മുതൽ അറുപത്തിരണ്ടുകാരനായ അബ്ദുറഹ്മാൻ വരെയുള്ളവർ പ്ലക്കാർഡുകളും പിടിച്ചു നിൽക്കുന്നത് ഒരപേക്ഷയുമായാണ് സ്വകാര്യ ബസ് വ്യവസായം സംരക്ഷിക്കാൻ സർക്കാർ ഇടപെടണം കോഴിക്കോട് നഗരത്തിൽ മൂന്ന് ബസ് സർവീസുകളുണ്ടായിരുന്നു സി കെ അബ്ദുറഹ്മാന് ആദ്യ ലോക്ക്ഡൌണിൽ ഒരെണ്ണം ജി ഫോം നൽകി സർവീസ് അവസാനിപ്പിച്ചു അതുകഴിഞ്ഞ് രണ്ട് ബസ്സുകൾ സർവീസ് നടത്തിയപ്പോൾ തന്നെ രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ നഷ്ടം കുതിച്ചു വരുന്ന ഡീസൽ വില കൂടി നോക്കുമ്പോൾ രണ്ടാം ലോക്ക്ഡൌൺ കഴിഞ്ഞാലും ബസ്സുകൾ നിരത്തിലിറക്കാമെന്ന് ഒരു പ്രതീക്ഷയുമില്ല രണ്ട് ഗവൺമെന്റും കൂടി അതിന് നികുതി ഈടാക്കിക്കൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ഡീസലിന്റെ വില തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് രൂപ നാൽപ്പത്തി എട്ട് പൈസയാണ് ആ തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് രൂപ നാൽപ്പത്തി എട്ട് പൈസയുടെ ഇന്ധനം അടിച്ചിട്ട് ഡീസൽ അടിച്ചിട്ട് ഈ വാഹനത്തിന് ഓടാൻ ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ കഴിയാത്തൊരവസ്ഥയാണ് അബ്ദുറഹ്മാന്റെ മാത്രം കഥയല്ലത് കോഴിക്കോട് നഗരത്തിൽ സർവീസ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന നാനൂറോളം ബസ്സുകളിൽ നൂറ്റി അൻപതെണ്ണം കഴിഞ്ഞ ലോക്ക്ഡൌണിന് ശേഷം നിരത്തിലിറങ്ങിയിട്ടില്ല ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ കൂടി കഴിയുമ്പോൾ പകുതിയോളം ബസ്സുകൾ കൂടി ഓട്ടം നിർത്തുമെന്ന് ബസ് ഉടമകൾ പറയുന്നു ഉടമ തന്നെ ഡ്രൈവറും കണ്ടക്ടറും ഒക്കെയായിട്ടും ദിവസം നഷ്ടമില്ലാതെ ഓട്ടം അവസാനിപ്പിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ യാത്രക്കാരിൽ ആകെ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം മാത്രമേ ഇപ്പോൾ യാത്ര ചെയ്യാനുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഈ കലക്ഷൻ മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന കലക്ഷന്റെ ഒരു അമ്പത് ശതമാനത്തെ താഴെയാണ് കലക്ഷൻ വരുന്നത് മൂന്ന് മാസത്തെ നികുതി ഒഴിവാക്കുകയും ഡീസലിന് സബ്സിഡി നൽകുകയും ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ബസ്സുകൾ നിരത്തിലിറക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കാൻ പോലും കഴിയില്ലെന്ന് ബസ് ഉടമകൾ പറയുന്നു ബസ് സർവീസുകൾ ഇല്ലാതാവുന്നത് സാധാരണക്കാരായ യാത്രക്കാരെ കൂടി ബാധിക്കും ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കോഴിക്കോട് വാഹന വായ്പ എടുത്തവരെ കോവിഡ് കാലത്ത് കൊള്ളയടിച്ച സ്വകാര്യ ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ മൊറട്ടോറിയത്തിന്റെ പേരിൽ ഭീമമായ തുകയാണ് അധികമായി ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഈടാക്കുന്നത്
ഇൻഡസിൻ ബാങ്കിന്റെ ശാഖയിൽ നിന്നും ഓട്ടോറിക്ഷ വാങ്ങുവാൻ വായ്പയെടുത്തത് അൻപത്തിമൂന്ന് മാസം കൊണ്ട് തിരിച്ചടയ്ക്കേണ്ട വായ്പ മുടക്കം കൂടാതെ മാസം ആറായിരത്തി മുന്നൂറ് രൂപ നിരക്കിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഫെബ്രുവരി വരെ തിരിച്ചടച്ചു കോവിഡ് മൂലം വായ്പകൾക്ക് മൊറട്ടോറിയം ഏർപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ തിരിച്ചടവിന് മറ്റു മാർഗമില്ലാത്ത റിയാസും ആറു മാസത്തെ മൊറട്ടോറിയം സ്വീകരിച്ചു തിരിച്ചടവ് മുടങ്ങിയ ആറു മാസം കൂട്ടി അൻപത്തിയൊൻപത് മാസം കൊണ്ടാണ് വായ്പ അടച്ചു തീർക്കേണ്ടത് എന്നാൽ വായ്പ നൽകിയ ബാങ്ക് പുതുക്കി നിശ്ചയിച്ച കണക്ക് പ്രകാരം അറുപത്തിയാറ് മാസത്തേക്ക് പണം തിരിച്ചടയ്ക്കണമെന്നാണ് ആറായിരത്തി മുന്നൂറ് രൂപ നിരക്കിൽ ഏഴ് മാസം അധികമായി നൽകേണ്ടി വരുന്നത് നാൽപ്പത്തിനാലായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് രൂപ ഇനി അടവ് അടിക്കാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യം വന്നപ്പോൾ ഞാൻ വണ്ടി പുറത്ത് വിൽക്കാൻ നോക്കിയപ്പോൾ അപ്പോഴാണ് ഇതിൻ്റെ ചാർജ് ആവശ്യപ്പെട്ട് ഇതിൻ്റെ സ്നേഹിതന് വേണ്ടി വണ്ടി വിൽക്കാൻ നോക്കിയപ്പോൾ അപ്പോൾ അതിൽ നാൽപ്പത്തിരണ്ടായിരം അധികം ഇൻട്രസ്റ്റ് വന്നിരിക്കുന്നു ഈ മൊറട്ടോറിയത്തിൻ്റെ മാത്രം ഇത് റിയാസിൻ്റെ മാത്രം സ്ഥിതിയല്ലെന്നും സമാനമായ പ്രതിസന്ധിയാണ് ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ചൂഷണം മൂലം മിക്കവരും നേരിടുന്നതെന്നും മറ്റ് ഓട്ടോറിക്ഷ തൊഴിലാളികളും പറയുന്നു പട്ടിണിയിലുള്ള തൊഴിലാളികളാണ് അവരുടെ മേലെ ഇത്രയും കൊള്ള പലിശക്കാർ കൂടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കേരളത്തിൽ തൊഴിലാളികളുടെ ആത്മഹത്യയുടെ ഘോഷയാത്ര തന്നെ നടക്കുമെന്ന് ഇക്കാര്യത്തിൽ ബാങ്കിന്റെ വിശദീകരണം ഇങ്ങനെ ആറു മാസത്തെ അടവ് അതിന്റെ പലിശ എത്തണോ അത് ലാസ്റ്റിലേക്ക് ഓരോ അടവായിട്ട് വരിക ചെയ്യാം അതായത് അടവ് അതിന്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് കൂടെ വേറെ താഴേക്ക് വരിക ചെയ്യാം സനോജ് സുരേന്ദ്രൻ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കോഴിക്കോട് തിരുവനന്തപുരത്ത് കഞ്ചാവും നൈട്രോസപ്പാം ഗുളികയുമായി രണ്ടുപേർ പിടിയിലായി ഓട്ടോറിക്ഷയിൽ കടത്തിക്കൊണ്ടുവന്ന ലഹരി വസ്തുക്കൾ കുണ്ടമൻ ഭാഗം ദേവീ ക്ഷേത്രത്തിന് സമീപത്ത് വെച്ചാണ് എക്സൈസ് സംഘം പിടികൂടിയത് തിരുവല്ല സ്വദേശികളായ ആദർശ് ശ്രീത്ത് എന്നിവരെയാണ് എക്സൈസ് പിടികൂടിയത് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ആക്രമിച്ച് രക്ഷപ്പെടാൻ ഇവർ ശ്രമം നടത്തി പ്രതികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്ക് വിശദാംശങ്ങൾക്ക് മലയാളം ഡോട്ട് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഡോട്ട് കോം